हेलो एंड वेलकम टू एन ट्यूटोरियल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट की थीम है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सो लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल पिछले पार्ट में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टडी किया था और इस पार्ट में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टडी कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो रॉ मेटेरियल होता है वो है मिनरल्स होते हैं और इन रॉ मेटेरियल्स को यूज़ करते हुए वो अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करती हैं एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं सीमेंट इंडस्ट्री है और इस पार्ट में भी हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ही स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लौह एवं इस्पात उद्योग सबसे पहले इम्पोर्टेंस इज ए बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री के रूप में अगर हम देखें तो क्यों बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि जितनी भी अदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने मशीनरी प्रोडक्ट्स के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करती हैं क्योंकि मशीनरी लकड़ी की तो बनी होती नहीं है मेटल की बनी होती है मोस्टली आयरन तो इसलिए बेसिक इंडस्ट्री है हम पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कि बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं तो आप पिछला पार्ट जाके देखिए और आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्शन होता है किसी कंट्री में कंजम्पन होता है मीन्स कि उसका इस्तेमाल होता है किसी कंट्री में उसके हिसाब से भी ये तय किया जा सकता है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है और इंडेक्स में हम कौन सा स्थान उस कंट्री को दे सकते हैं रैंक कर सकते हैं तो इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए क्योंकि एक बेसिक और की इंडस्ट्री है इसके अलावा स्टील का जो हम इस्तेमाल करते हैं तरह तरह की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो चाहे डिफेंस रिलेटेड हो टैंक्स तो बंदूकें अगर कोई गन फैक्ट्री भी है जो गन बनाने का काम करती है एमिनेशन बनाने का काम करती है तो उसे जो मेटल सप्लाई चाहिए तो वास्तव में कहाँ से मिलेगा वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही मिलेगा टेलीफोनिक है साइंटिफिक इक्वमेंट है और बहुत से कंज्यूमर गुड्स भी हैं तो कहीं पे भी लोहे का इस्तेमाल हो रहा है तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री उसके लिए की इंडस्ट्री का काम करती है क्योंकि जो स्टील भी बनाया जाता है वो भी आयरन में जब हम कार्बन को मिक्स करते हैं तब जाके कहीं स्टील बनता है और इसका भी जो रेशियो होता है वो लगभग 0.1 से 1 परसेंट के अंदर ही होता है इसके अलावा एक हैवी इंडस्ट्री भी कहलाती है क्यों क्योंकि इसके जो भी रॉ मेटीरियल्स हैं वो हैवी हैं और बल्कि हैं चाहे वो आयरन और हो चाहे वो कुकिंग कोल हो चाहे लाइमस्टोन हो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के चैप्टर में ऑलरेडी इन सब पे डिस्कस कर चुके हैं कि और क्या होते हैं और आयरन ओर में से आयरन को कैसे अलग किया जाता है आयरन ओर में जब कुकिंग कोल और लाइमस्टोन मिलाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है तब कहीं जाके इम्प्योरिटीज़ अलग होती हैं और आयरन अलग हो जाता है और इनका जो रेशियो है वो फोर का है इन तीनों का और इसके अलावा जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो भी बल्कि होता है क्योंकि आयरन और स्टील ये सब बल्कि मटेरियल तो है लाइट मटेरियल नहीं है इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है और गवर्नमेंट अथॉरिटी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इंडिया की नंबर वन या हम कह सकते हैं कि प्रीमियर मार्केटिंग अथॉरिटी है जो पब्लिक सेक्टर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के तो उनकी मार्केटिंग करती है और प्राइवेट सेक्टर के भी लोग इसकी मार्केटिंग का यूज़ करते हैं और आपने टाटा आयरन और स्टील को तो सुना ही होगा यानी नाइनटीन में इसे जब से जी टाटा ने स्टेब्लिश किया था और इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में और वर्ल्ड में भी इसका अपना स्थान है सेवन्थ लार्जेस्ट माना गया है इसे लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और ज़्यादातर हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग्स हैं और इस पार्ट में मैप भी है उस मैप में हम कुछ आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को लोकेट भी करेंगे तो वहाँ में और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे तो इसका आइडियल लोकेशन क्या हो सकता है मीन्स की फैक्ट्री कहाँ लगाई जानी चाहिए कहाँ पर प्लांट लगाए जाने चाहिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए तो निश्चित है कि रॉ मटेरियल जहाँ मिले उन्हें नज़दीक ही वहीं लगाना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है बिजली की रिक्वायरमेंट है पानी की रिक्वायरमेंट है अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए मार्केट एक्सेसिबल होनी चाहिए और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल से जितनी दूरी पे साइट होगी इंडस्ट्री होगी उतनी इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और वैसे भी हैवी मटीरियल है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इसकी ज़्यादा हो ही जाती है जमशेदपुर और उड़ीसा में टाटा एंड आर्यन स्टील लिमिटेड के प्लांट्स हैं और अगर हम जमशेदपुर का ही उदाहरण लें कि जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री लगी हुई है टाटा की उसको रॉ मेटेरियल कहाँ से मिलता है तो सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट में जो आपने पढ़ा था कि नोवा मुंदी की जो माइंस हैं वहाँ से उन्हें आयरन और मिल जाता है और जो कोल की सप्लाई है वो रानीगंज में जो झरिया माइंस हैं वहाँ से मिल जाती है तो और ये दोनों की दोनों जो है यानी कोल के लिए हो गया बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है पचहत्तर से लगभग सौ किलोमी
पोल्ट सप्लाई मिल जाती है इनको क्योंकि वहाँ पे पोल्ट है और कोलकाता के साथ साथ मुंबई और चेन्नई से भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जमशेदपुर तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और यही अगर स्टील प्लांट जितना ज़्यादा दूरी पे लगेगा उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी इसके अलावा हम ये पढ़ना है कि छोटा नागपुर जो रीजन है हमारा वहाँ पर जो कंसनट्रेशन है इंडस्ट्रीज़ का उसकी क्या वजह है तो अगला पॉइंट छोटा नागपुर प्लेटो हैज़ द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ आयरन ओर एंड स्टील इंडस्ट्री तो उसके रीजंस क्या हैं एक तो आयरन ओर की जो लो कॉस्ट है वो एक कारण है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो हो जाती है ड्यू टू द नियरनेस टू ओर साइट्स दूसरा कारण कि जो रॉ मटेरियल चाहिए हाई ग्रेड आयरन ओर चाहिए वो इस रीजन में मिल जाते हैं इसके अलावा लाइम है कुकिंग कोल है वो भी इजिली अवेलेबल है यहाँ पर तो नज़दीकी के कारण जो डिले होता है वो मिनिमल होता है यानी बहुत कम डिले होता है और इफ़िशेंटली वो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स पहुंचाए जा सकते हैं चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है क्योंकि बिहार है पड़ोस में उड़ीसा है झारखंड है यहाँ से चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है और मार्केट पोटेंशियल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो होम मार्केट है इंडिया में वहीं काफ़ी ह्यूज डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि जब मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है तो उसको बनाने वाले लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं बनाने में और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा खासा कंजम्पशन होता है आयरन और स्टील का लेकिन फिर भी ये कंजम्पशन लो है और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए लिबरलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट हमारे जो इंटरप्रीन्योर्स हैं जो उद्योगपति हैं वो भी इन इंडस्ट्री को लगाना चाहें तो इससे एक बूस्ट मिलता है इंडस्ट्री को इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो होना चाहिए जिससे कि अच्छे ढंग से इफ़िशेंटली प्रोडक्शन हो सके इस इंडस्ट्री में एक पॉइंट हमें और लेना है वो ये है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो उसकी क्षमता है पोटेंशियल है उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ परफॉर्मेंस उसका उस हिसाब से नहीं है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं एक तो हाई कॉस्ट दूसरा जो कुकिंग कोल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी पर लेबर है वो भी कम है और पावर सप्लाई हालांकि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है ये भी इरेगुलर है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए तो पावर सप्लाई तो मस्ट है और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे यहाँ रेलवेज़ और रोडवेज़ ब्रिजेस एयरवेज़ इन सब का जो नेटवर्क है वो उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए और नो प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और यही वजह है कि वो अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कितना हाईली इफिशेंट बनाती हैं फाइव स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स को तैयार करती हैं अब हमने यहाँ जो पुअर परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी किया है तो वैसे तो इंडिया का जो स्थान है वो सेकेंड लार्जेस्ट है कि वर्ल्ड में प्रोड्यूसर जो क्रूड स्टील का अगर हम बात करें तो और चाइना नंबर वन है चाइना तो लगभग लगभग नंबर वन है लेकिन रैंकिंग तो सेकंड है लेकिन अभी अगर आपको ये पता चले कि लगभग फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा वर्ल्ड का प्रोडक्शन अकेला चाइना में होता है और बाकी फोर्टी नाइन परसेंट के लगभग जो बचता है उसमें पूरा वर्ल्ड है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकेंड पोजिशन फर्स्ट पोजिशन से कितनी दूर है मैनी टाइम्स दैन इंडिया द क्रूड स्टील प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन चाइना और ये भी पता होना चाहिए कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है लगभग यानी मिनी प्लांट्स होते हैं जो स्क्रैप आयरन का प्रयोग करते हैं या स्पॉन्ज आयरन का प्रयोग करते हैं और स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में तो इंडिया नंबर वन है और इंटीग्रेटेड प्लांट्स होते हैं ये जो हमने टाटा की बात की थी ये इंटीग्रेटेड प्लांट है ये एक ही कॉम्प्लेक्स में मतलब एक ही छत के नीचे एक ही छत के नीचे तो नहीं कहेंगे लेकिन पर एक ही कॉम्प्लेक्स में रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश्ड प्रोडक्ट तक सारा काम वहीं पर होता है और जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो कम पैसे में इन्वेस्ट करके लगाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं और जबकि जो इंटीग्रेटेड प्लांट्स होते हैं वो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनके निकलता है वो स्टील ही होता है जिसमें आयरन होता है और उसमें प्लस किया जाता है वन से भी बिलो कार्बन अब ये जो मिक्सचर है इससे जो स्टील बना हुआ है इसमें जब हम कुछ और मेटल्स मिला देते हैं जैसे मैगनीज को मिला देते हैं थोड़ा सा टफ करने के लिए तो वो स्टील अलॉय कहलाता है जब हम उसमें ऑलरेडी जो ये कार्बन मिला होता है और मेटल्स मिलाते हैं कॉपर भी मिला सकते हैं इसमें और भी मेटल्स मिलाए जाते हैं तो जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो स्टील अलॉय बनाते हैं अधिकतर और मिनी स्टील प्लांट्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से काफ़ी दूरी पर होते हैं तो इंटीरियर मार्केट की सप्लाई को पूरा करने में मदद करते हैं और सलेबस के अ
इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया और इसमें इंडिया का चौथा स्थान है पहला स्थान किसका है जी हाँ चाइना का पहला स्थान है इट इज़ मेलेबल आप जानते हैं साइंस आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन क्या करूँ इनको लाइट हल्का होता है रेजिस्टेंट टू करोजन अब लोहे में तो जंग लग जाता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इट कैन बी मेड स्ट्रॉगर बाई मिक्सिंग विद अदर मेटल्स तो अदर मेटल को मिक्स करके इसे स्ट्रॉगर बनाया जा सकता है और एयरक्राफ्ट में भी स्पेशल क्वालिटी का एलमोनियम यूज़ होता है यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो भी बनते हैं अगर देखा जाए तो ये पॉपुलर सब्सिट्यूट भी है जिसका इस्तेमाल होता है स्टील की जगह जिंक की जगह लेट की जगह तो आपके यहाँ चाय बनता है जिस सॉसपैन में वो स्टील का भी हो सकता है और एलमोनियम का भी हो सकता है तो एलमोनियम सब्सिट्यूट हुआ कि नहीं स्टील का एलमोनियम इज ऑप्टेंट फ्रॉम बॉक्साइट अब आपको याद आ गया होगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमने बॉक्साइट और के बारे में स्टडी किया था कि कैसे उसमें से एलमिना और एलमिना के बाद फिर एलमोनियम प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट वास्तव में रॉक है जो बल्कि होता है और डार्क रेडिस कलर का होता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इसके अलावा दो फैक्टर हमें स्टडी करने हैं जो एलमोनियम इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं हालांकि ये तो लगभग लगभग हर इंडस्ट्री में काम करता है क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन जो हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री पढ़ी थी वो भी यही थी कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी एस्योर्ड सप्लाई होनी चाहिए वहीं पे एलमोनियम स्पेल्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं तो इतना पढ़ाना था हमें इसमें नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई 1904 में तब इसका नाम मद्रास था तो वहाँ पे पहला प्लांट लगाया गया था और सीमेंट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम बल्की रॉ मटेरियल्स तो लाइम स्टोन सिलिका एलमोनिया और जिप्सम इन सब का प्रयोग करते हुए ये सीमेंट तैयार की जाती है और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करती है तो घर बनाना हो फैक्ट्रीज़ हो ब्रिजेस हो रोड्स हो एयरपोर्ट्स हो डैम्स हो तो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है सीमेंट और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आल्सो ग्रोइंग इन प्रोडक्शन तो भारत में ये भी तेज़ी से बढ़ती हुई उद्योग है और जो भी क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है भारत में इम्प्रूवमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में तो एक्सपोर्ट भी होता है जैसे ईस्ट एशिया में साउथ एशिया में मिडिल ईस्ट में अफ्रीका में सीमेंट के मामले में भी इंडिया सेकेंड पोजिशन रखता है लेकिन फिर वही बात आती है कि जो पहली पोजीशन है वो चाइना की है लेकिन फिर यहीं पे 50 परसेंट से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है अकेला चाइना में होता है सीमेंट का इसके बाद अगली इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री कैपिकल इंडस्ट्री इज़ आल्सो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इंडिया में ये भी काफ़ी तेज़ी से विकास कर रही है ऑर्गेनिक सेक्टर में भी और इनऑर्गेनिक सेक्टर में भी आप जानते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं और इस्माल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं मतलब छोटे कारखाने और बड़े कारखाने भी हैं एग्जाम्पल में हम देखें तो सल्फरिक एसिड है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर में सिंथेटिक फाइबर्स में प्लास्टिक्स में एडहेसिव्स में पेंट्स में डाई स्टप्स एट्सेट्रा में होता है इसके बाद हमें पढ़ना है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो मेनली प्रोड्यूस करती है वो हमारे यहाँ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स इसमें तो नंबर वन है भारत नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स में और फॉस्पेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं अमोनियम फॉस्पेट है जिसे डी कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स हैं इन्हें एन के नाम से जाना जाता है नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश पोटाश में तो इंडिया बहुत ही पुअर है पोटाश इज़ इंटायरली इम्पोर्टेड इसका इंपोर्ट किया जाता है वैसे भी जो भी फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स हैं उनमें इंडिया डिफिशेंट है ज़्यादातर में तो कॉमर्शली वाइबल रिजर्व हमारे यहाँ नहीं है पोटाश के और ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पैकेज था उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ था तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इसकी इंडस्ट्री में तेज़ी से प्रोग्रेस हुई और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैल गया जैसे गुजरात उत्तर प्रदेश पंजाब केरला इसके अलावा भी हम जोड़ सकते हैं आंध्र प्रदेश है महाराष्ट्र है उड़ीसा है तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारे यहाँ अच्छी खासी ग्रो हो रही है इंडिया में जो डिमांड है उसे भी पूरा करती है इंडस्ट्री और इसमें भी हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो इफ़को का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं और ये जो इफ़को है ये कोऑपरेटिव है और कुछ संस्थाएँ तो वर्ल्ड लेवल पर इसे दुनिया की नंबर वन कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मानती हैं 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब इसके 57 मेंबर्स थे क्योंकि कॉपरेटिव में ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको इसके जो मेंबर्स होते हैं वही इसके मालिक भी होते हैं सबका शेयर होता है आपस में आज कई हजार की तादाद में इसके मेंबर्स हैं और इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इसके बाद आइए हम मैप फिलअप कर लेते हैं इस मैप में हम आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लोकेट करेंगे और ये लोकेटिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड मैप है और जो हमें लोकेट करने हैं लेबल करने हैं वो है कुल मिला के तो बुक का मैप ले लेते हैं बगल में ये और सबसे पहले हम लोकेट करेंगे दुर्गापुर को ये वे
यानी ये जो आपको कोस्टल रफ एरिया दिखाई दे रहा है कटाफटा अंदर की तरफ गया हुआ इससे ऊपर और इधर से लगभग मैच करते हुए ये जो हिस्सा निकला हुआ है ऐसे लाके सीध में आप मिला के रफली यही पे दुर्गापुर है आइए अपने मैप में हम देखते हैं ये कटापटा इलाका है इससे थोड़ा ऊपर गए यहाँ से मैचिंग करते हुए और ये रहा आपका दुर्गापुर दूसरा है बोकारो ये झारखंड में है और ये है झारखंड का स्टेट और बोकारो यहाँ पर ये जो ऐसे बाउंड्री गई हुई है यहाँ पे हल्का सा बेंड है अंदर की तरफ यहीं पे बोकारो है तो अपने मैप में यहीं पे बोकारो होना चाहिए और ये रहा बोकारो इसके बाद तीसरा है जमशेदपुर झारखंड में यानी यही झारखंड का इलाका है और यहाँ झारखंड में हम देखें तो ये नीचे आके यहाँ पे जमशेदपुर है ये जो अंदर की तरफ एक बेल्ट चली आई है नैरो तो ये रही नैरो बेल्ट और यहीं कहीं पे होना चाहिए जमशेदपुर और ये रहा जमशेदपुर जहाँ पे टाटा और आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी का प्लांट है इसके बाद है भिलाई और ये रहा भिलाई इस मैप में कुछ लोकेशंस उतनी एक्यूरेट नहीं दी गई हैं तो यहाँ हम अपने मैप में आपको दिखाते हैं कहाँ पर मिलेगा हालांकि यहाँ से आप आइडिया ले लीजिए ये जो कोना आया हुआ है इस कोने के नज़दीक ही यहीं पर भिलाई है तो ये रहा कोना और यहाँ पर ये रहा भिलाई इसके बाद विजयनगर अब विजयनगर की लोकेशन भी यहाँ शिफ्ट की हुई दिखाई दे रही है वास्तव में विजयनगर यहीं कहीं होना चाहिए हम सही लोकेशन देते हैं आपको यहाँ पर विजयनगर होना चाहिए और ये रहा विजयनगर जो कि कर्नाटका में है और इसके बाद बचता है सलेम जो कि तमिलनाडु में है और ये रहा सलेम और इसकी लोकेशन यहाँ पर जो सही लोकेशन है वो ये है सलेम की तो आपको लोकेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप भिलाई को भी आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस कोने को लेते हुए विजयनगर को लोकेट कर सकते हैं ये जो आके यहाँ पे बेंड है हल्का सा मुड़ा हुआ है बोकारे के लिए आपको ये जो निकला हुआ हिस्सा है ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे दुर्गापुर के लिए आप इसकी सीध में जा सकते हैं इसकी सीध में आ सकते हैं या कुछ ना दिखाई दे तो आप इसकी सीध में जाइए और यहाँ से मैच करिए और इसके बाद जमशेदपुर के लिए आपको से जो नैरी पट्टी आई हुई है यहीं पर जो ये बेंड गया हुआ है इसी के आसपास आपको या यहाँ पर भी लोकेट कर देंगे तो आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है सलेम के लिए तो बहुत आसान है बस आपको लगभग लगभग बीचों बीच में इसको शो कर देना है या कुछ समझ में ना आए तो इससे सीध ला के आपको यहाँ पे शो कर देना है आप यहाँ शो करेंगे यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे नंबर नहीं कटता इतना चलता है यहाँ पे और भी आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं जैसे भद्रावती है कर्नाटक में विशाखापट्टनम में है लेकिन हमारे कोर्स में जो था हमने फिलअप कर लिया तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर